，春捂秋冻，别看这几天天热了，可身上的衣服可不能少。啊，对了，这几日宫里发寒症的人多，你可要多注意。有什么事儿到太医院找我。是，太医院差事这么多，你也要注意。那行，我先走了。嗯。左心，李玉，你怎么来了？你来找主的吗？主去慈宁宫了。不是，我是来找你的。你找我有什么事儿吗？我刚从宫外回来，逃遁到一个玉簪子，很是别致，我特意拿来送给你。罢了吧，我整日忙进忙出的，带不得好东西。一个粗手笨脚的摔了，不比银簪子摔不坏。先前送您的荣华早就了，这簪子适合你，你先戴上看看。李玉，你以前送我的荣花，祝我平安荣华，我觉得特别好。可是这玉簪子太贵重了，还是算了吧。可是，这些年咱们是共患难的情分，不在这些东西上。真的吗？自然。哎，对了。贤主怎么去了慈宁宫啊？前阵子嘉妃娘娘不是动了胎气吗？太后总是要寻令问问，让咱们主多关照些。真是羡慕嘉妃娘娘，接连生子也是有福气的。你也羡慕啊？啊，谁不羡慕儿女福分呢？你看纯贵妃，就算被三阿哥牵连，可是她不是还有六阿哥和四公主吗？索性姐姐，我先进去了，里边还有差事要做呢。啊，好。生儿育女，我这辈子恐怕没这个福分了。耽误人家做什么呢？